हेलो स्टूडेंट्स हम अपने जूलॉजी के प्रीमियम कोर्स को लेकर आपके सामने फिर आ गए हैं जो बच्चा इसमें इंटरेस्टेड हो वो इसे बुक कर सकता है और पूरे एक साल अन इंटरप्टेड जितनी बार उन लेक्चर्स को देखना चाहे वो देख सकता है तो ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको बार बार रिवीजन कराता रहेगा और आपको क्लास की फीलिंग आपके घर बैठे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी ये वीडियो होंगी कैसी उसके एग्जाम्पल्स आपके यूट्यूब पर दिए हुए हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो आपको डिस्प्ले में नंबर दिखाई दे रहा है फोन नंबर उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन परचेज कर पाएंगे और कैसे ये आपको मिल पाएगा गुड लक हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो इस प्रकार था इन द वेंट्रिकुलर डायस्टोल The dash valve closes. This causes second heart sound. Dash. Choose the correct option for A and B. यानी जब वेंटुलर डायस्टोल होता है तो कौन सा वॉल्व क्लोज होता है तो कार्डक साइकिल अगर आप ध्यान करें तो वेंटुलर डायस्टोल शुरू होते ही वेंटिकल का प्रेशर गिरने लगता है करस्पॉन्डिंग आर्टरीज में ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा होता है इस वजह से वॉल्व आसानी से बंद हो जाता है एंड दैट इज सेमी ल्यूनर वॉल्व यानी वेंटुलर डायस्टोल से जस्ट पहले सेमिलुनर वॉल्व बंद हो जाता है और जाहिर बात है सेमिलुनर वॉल्व बंद होते ही जो सेकेंड हार्ड साउंड है दैट इज डब वो आती है तो ये बात के लिए अगर आंसर देखा जाए तो ए ऑप्शन सही होना चाहिए कि वेंटुलर डायस्टोल के दौरान सेमिलुनर वॉल्व बंद होता है And that will cause the second heart sound. That is the काफी आसान सवाल था लगभग सभी ने आंसर सही किया इस कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू द फर्स्ट आंसर केम फ्रॉम मिस्टर अमन पाल इज अ हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर अमन पाल आफ्टर लॉन्ग टाइम योर नेम इज कमिंग हेयर यस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन अमन पाल सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हेलो स्टूडेंट्स आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी 12 यूनिट है हमारी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर इस यूनिट में आपके पास तीन चैप्टर हैं एक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज दूसरा है स्ट्रैटेजीज इन द फूड प्रोडक्शन और थर्ड है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी नीट या किसी अन्य भी मेडिकल एग्जाम में तकरीबन पांच सवाल आने की गारंटी है तो अब हम एक एक करके इनके चैप्टर शुरू करेंगे आज से हम जिस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उसका जो टॉपिक है पहला टॉपिक कॉमन ह्यूमन डिजीजेस तो हम यहीं से शुरू करते हैं सर क्वेश्चन नंबर वन ग्रीक लाइक हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम कंसिडर्ड हेल्थ एज यानी एकदम शुरुआत में हम हेल्थ को क्या समझते थे एक्चुअली क्या है कि जो इनिशियल सिस्टम है जहां पर हमारे यहाँ साइंस बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस या अलग नहीं थी उस समय एक हाइपोथेसिस दी गई थी दैट इज गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस इसमें कहा गया कि जो हेल्थ है इट्स ए रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन सर्टन ह्यूमर दैट इज बिटवीन बॉडी एंड माइंड यानी तन और मन के बीच में कुछ फ्लूड हैं उनका एक कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बना रहता है उसी हाइपोथेसिस को हम लोग कहते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कल्पना यह है कि सर वो जो ह्यूमर है उसमें कोई भी डिफेक्ट आ जाए कोऑर्डिनेशन में कुछ डिस्टरबेंस आ जाए तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता था तो उस समय स्वास्थ्य की डेफिनेशन थी हेल्थ एज ए रिजल्ट ऑफ बैलेंस ऑफ द सर्टेन ह्यूमर प्रेजेंट बिटवीन बॉडी एंड माइंड इस लिहाज से सी आंसर होना चाहिए था कि बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू करेंगे डैश हैज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इम मेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इसका आंसर योगा है क्योंकि स्पोर्ट्स एरोबिक एंड जिम ये एडवांस फॉर्म है लेकिन योगा हमें नहीं याद पड़ता कब से हम इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है 
इसकी उपयोगिता बताई गई है कि ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ इसलिए तन और मन दोनों के स्वास्थ्य में योग का बहुत योगदान है हाँ शुरुआत के शास्त्रों में इनका वर्णन जरूर है बट आज हमारी अवेयरनेस इतनी ज्यादा है कि हम योगा को अपने स्कूल कार्यक्रम में भी शामिल कर रहे हैं इस लिहाज से आंसर बी होना चाहिए सेकेंड का बी योगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री एन इन्फेक्शस डिजीज विच इज फैटल तो पहले आप जान लें इन्फेक्शस डिजीज किसे कहते हैं ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाती हो उसी को हम इन्फेक्शस कहते हैं इसी को आप कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं और इसी को आप कंटाजियस डिजीज भी कहते हैं तो चार ऑप्शन दिए गए हैं कोल्ड कंजक्टिवाइटिस एड्स एंड कॉलरा लेकिन इसमें इन्फेक्शस डिजीज नहीं पूछी गई थी बोला गया ऐसी इन्फेक्शस डिजीज बताइए जो फैटल होती है यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को तो तीन चारों बीमारियां होती हैं लेकिन जो जानलेवा बीमारी है एंड दट इज एड्स एड्स इज इनक्यूरेबल एट आज तक कोई इलाज नहीं है एड्स में जो हम दवाएं देते हैं वो ट्रीटमेंट उस लिहाज से नहीं है वो फिर आदमी की जिंदगी को सिर्फ कुछ महीने बढ़ा देती है इस लिहाज से सी आंसर होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पैथोजेंस हैव टू डैश विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट एकदम सामान्य सी बात है पैथोजन जब होस्ट के अंदर जाता है तो होस्ट के इन्वायरमेंट को उसे अडॉप्ट करना होगा एक सिंपल साइकोलॉजी भी है अगर आप किसी नए वातावरण में जा रहे हैं और वहां पर अपने आप को सफल साबित करना चाहते हैं तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को जिसमें आप पहुंचे हैं उसे आप एडॉप्ट करें अगर एडॉप्ट आप कर लेंगे तो फिर आप अपनी मंजिल पा जाएंगे यही बात सभी पैथोजेंस पे लागू होती है क्योंकि पैथोजन जब होस्ट के अंदर जाते हैं तो सबसे पहला रोल होता है उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करें जैसे अगर कोई पैथोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इट हैज टू डेवलप सर्टन एडोप्टेशन जस्ट टू सर्वाइव इन दैट मीडिया जहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम भी है तो उनसे काउंटर एक्ट करने के लिए उनके पास कोई तो मॉडिफिकेशन होना चाहिए यही कहलाता है एडोप्टेशन सर वो पैथोजन जब माउथ के रास्ते इंटर करता होगा तो स्टमक से भी गुजरता होगा तो स्टमक में एस है तो एस से बचाव के लिए उसने कुछ एडोप्टेशन जरूर कर लिया होगा इस लिहाज से फोर्थ का सी आंसर होना चाहिए पैथोजन हैज टू एडोप्ट टू द लाइफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव सस्टेन्ड हाई फीवर सस्टेन्ड हाई फीवर मींस बुखार लगातार बना है दट इज 39 नाइन टू फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड एन इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन सीवियर केसेस इज अ सिम्टम ऑफ विच डिजीज यानी जो लगातार बुखार बना हुआ है और इंटेस्टाइनल परफोरेशन यस दैट अकर्स ड्यूरिंग द डिजीज टाइफाइड टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है क्लोस्टिडियम सॉरी दैट इज सालमोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है इट इज ट्रांसमिटेड इन योर बॉडी वाया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर लेकिन जब ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो बेसिकली ये अटैक पेयर्स पैचेस पर करता है जिससे वहां पर अल्सर कॉज हो जाता है उसी वजह से इंटेस्टाइन के रास्ते ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है सर इसी का नतीजा होता है बुखार लगातार बना रहता है हाई ग्रेड ऑफ फीवर सस्टेन्ड लेकिन अगर ये अल्सर आपने प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो समाइम इट लीड टू परफोरेशन तो यही बात इसमें नजर आ रही है दो लक्षण दिए गए हैं सस्टेन्ड हाई ग्रेड फीवर एन इंटेस्टाइनल परफोरेशन यस इन द सीवियर केस ये टाइफाइड के लक्षण है टाइफाइड की जांच जो होती है वो विडाल टेस्ट कराती है लेकिन विडाल टेस्ट एक हफ्ते के बाद पॉजिटिव आती है जब आपके अंदर पैथोजन सिम्टम प्रोड्यूस कर देता है उसके एक हफ्ते के बाद बट आपको याद सिर्फ विडाल टेस्ट रखना है यस आंसर इज द बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स विच पार्ट ऑफ द लंग इज इन्फेक्टेड इन निमोनिया 
सर निमोनिया इज कॉज बाई बैक्टीरिया स्टेप्टोकॉकस निमोनी एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी इट इज ट्रांसमिटेड बाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एरोसोल एंड शेयरिंग ऑफ अटेंशल ग्लासेस एंड अदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन लेकिन इसका जो साइट है वो बड़ा फिक्स है जो निमोनिया का बैक्टीरिया है इट ऑलवेज अटैक लोअर रिस्पाइटी ट्रैक ये लंग एलवलाई पर ही अटैक करता है लंग एलवलाई के अंदर फ्लूड इकट्ठा कर देता है और फ्लूड इकट्ठा हो जाने की वजह से वो लंग एलवलाई गैसेज एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं इसी वजह से ब्रीदिंग ट्रबल शुरू हो जाता है ये बात जब भी आप निमोनिया पढ़ें तो कॉमन कोल्ड को जरूर ध्यान दें कॉमन कोल्ड हालांकि वायरल डिजीज है लेकिन फिर भी दोनों ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होते हैं दोनों शेयरिंग ऑफ अटेंसल्स ग्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से होते हैं लेकिन डिफरेंस इस बात का है कि कॉमन कोल्ड हमेशा अपर स्पाइटी ट्रैक पर अटैक करता है मीन्स इट अटैक्स ऑन नेजल पैसेज फेरिंग्स लैरिंग्स एंड समाइम टू द ब्रोंकाई बस इसके नीचे नहीं जाता जबकि निमोनिया हमेशा लोअर स्पाइटी ट्रैक यानी लंग एलवलाई पर अटैक करता है आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर आंसर नंबर ए दैट इज एलवलाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन वॉट इज वन थिंग दैट इज कॉमन बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया मैं अभी बात कर रहा था दो बातों का तो सीधा डिफरेंस है पहले कि सर निमोनिया इज कॉज बाई बैक्टीरिया एंड कॉमन कोल्ड इज कॉज बाई वायरस राइनो वायरस ये तो डिफरेंस हुआ लेकिन सर जो दूसरा डिफरेंस है कि निमोनिया हमेशा लोअर स्पाइटी ट्रैक पर अटैक करता है कॉमन कोल्ड हमेशा अपर स्पाइटी ट्रैक पे लेकिन बात इसमें कॉमन पूछी जा रही है तो कॉमन दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है अक्सर जो हमारी रिस्पाइटी ट्रबल हैं ये सामान्यतः ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू या शेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू होती हैं क्योंकि जो रिस्पायरेटरी डिस्चार्जेस होते हैं वो स्नीजिंग कफिंग के रास्ते बाहर आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पर वो पैथोजन पहुंच जाता है और उसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उन तक आसानी से हो जाता है तो यस आंसर इज सी बोथ आर कॉज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ मलेरिया मलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज बाई वैसे तो आप मलेरिया जानते होंगे मलेरिया जो है वो चार प्रकार की होती है एक टर्शियन मलेरिया जिसमें जो पैरोक्म है वो हर तीसरे दिन आता है मीन्स एट द इंटरवल ऑफ 48 एट आवर्स दूसरा कहलाता है क्वार्टर मलेरिया जहां पैरोक्म हर चौथे दिन आता है मीन्स एट द इंटरवल ऑफ 72 टू आवर्स प्लाज्मोडियम मलेरी जो है दैट कॉजेज द क्वार्टर मलेरिया एक क्वाटिडियन मलेरिया होता है दैट इज कॉज बाई टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम मोर देन वन स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम अटैक एट द सेम टाइम इज द पैरोक्म यूजली अपियर एवरी डे एक कहलाता रिलैप्स मलेरिया जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओवेल और मलेरी शो करते हैं एंड इट अपियर्स बिकॉज ऑफ पोस्ट इराइथ्रोसेटिक साइजोगिनी अब बात पहले मलेरिया की करें टर्शन मलेरिया टर्शन मलेरिया ही दो प्रकार का है एक बिनाइन टर्शियन और एक है मलिग्नेंट टर्शियन लेकिन जब हम बिनाइन टर्शियन और मलिग्नेंट टर्शियन बोलते हैं तो सामान्यतः टर्शियन शब्द लोग नहीं बोलते तो बिनाइन मलेरिया एंड मलिग्नेंट मलेरिया जो बिनाइन टर्शन मलेरिया था दैट इज कॉज बाई वाइवेक्स एंड ओवेल बट मलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज बाई फेल्सिपार अब बात इसी की कर लें क्योंकि कहा गया आंसर तो आ गया लेकिन मैं बात पूरी कर दूं तो मलेरिया की जो सबसे सीरियस फॉर्म है वो मलिग्नेंट ही है क्यों क्योंकि प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम जब आरबीसी पे अटैक करता है तो यूजली आरबीसी का तो ब्रेक होता ही है लेकिन प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम एक खास प्रकार की प्रोटीन भी रिलीज करता है दैट इज प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम मेम्ब्रेन प्रोटीन वन इस प्रोटीन की वजह से जो हमारी नॉर्मल आर होती हैं वो स्टिकी हो जाती हैं इसलिए कई सारी आर आपस में चिपकने लगती है एंड दैट कॉज द एग्लूटिनेशन जिस वजह से हीमोलिसिस बहुत बढ़ जाती है और इसी वजह से 
इस बीमारी में आपकी आरबीसी काफी ज्यादा रपचर होती है सीवियर एनीमिया होता है और यही जो एग्लूटिनेशन है ब्लड क्लॉट है कभी कभी सेरिब्रल ब्लड वेसल्स में जा करके ब्लॉकेज भी कर सकता है वाइटल ऑर्गन को प्रभावित कर सकता है इसलिए तकरीबन लॉन्ग टर्म में इसमें डेथ हो जाती है अब इसमें चूंकि आरबीसी ज्यादा टूटती हैं, इसलिए यूरिन का कलर भी ब्लैक हो जाता है इसी वजह से हम नाम देते हैं ब्लैक वाटर फीवर मलेरिया मैंने एक ही क्वेश्चन में सर टाइप ऑफ मलेरिया आपको डिस्कस कर दिया यही हमारा उद्देश्य है क्वेश्चन तो छोटे छोटे थोड़ी कराते हैं आप कहने को कह सकते हैं क्वेश्चन आप कम कराते हैं बट मेरा पर्पस क्वेश्चन तो नहीं है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा सकूं लेकिन ये पॉसिबल जरूर है कि कुछ क्वेश्चन के बहाने मैं पूरे टॉपिक को एक तरह से समराइज कर दूं बस इसी बात के लिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने ऑडियोज को जो क्वेश्चन के आइडियोज हैं इनको स्पेशली जब आपको समय मिले तो रिपीट जरूर कर लें और इसी फेवर में मैंने एम की अपनी प्लेलिस्ट बना दी है आप YouTube पर सर्च करेंगे और हमारे चैनल पर जाके जब प्लेलिस्ट पर पहुंचेंगे तो आपको जितने अब तक एम दिए गए हैं उनकी सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी क्या क्वेश्चन नंबर नाइन प्लाज्मोडियम इंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी एज तो प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में जब इंटर करता है तो वाया सलाइवा क्योंकि जब फीमेल एनोफिलीज आपको ब्लड सक करने आती है तो अपने सलाइवा को स्पिट करती है उसके सलाइवा में ऑलरेडी स्पोरोजॉइट होते हैं वो स्पोरोजॉइट ही हमारे शरीर में इंटर करते हैं तो सवाल का आंसर आ गया प्लाज्मोडियम इंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइट लेकिन ये स्पोरोजॉइट सिर्फ और सिर्फ लिवर पे अटैक करते हैं और लिवर के अंदर वो अपनी साइकिल को प्रोसीड करते हैं बाई ए सेक्शुअल साइजोगोनी आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन इन मलेरिया फीवर एंड चिल्स अकर एवरी थ्री टू फोर डेज ड्यू टू रपचर ऑफ आरबीसी एंड रिलीज ऑफ विथ टॉक्स सब्सटेंस तो सर ये सच है जो पैरोक्सिन है दैट अपीयर व्हेन द इराथ्रोसेटिक साइजोगोनी कंप्लीट्स जब ब्लड साइकिल पूरी होती है तो उसी रपचर होते ही ढेर सारा टॉक्सिन दट से हीमोजॉइन वो बाहर आता है क्योंकि एक आरबीसी तो टूटती नहीं बहुत बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में आरबीसी टूटती हैं इसलिए सारी आरबीसी से थोड़ा थोड़ा हीमोजॉइन भी निकलता है तो फॉर दैट टाइम वो हीमोजॉइन काफी ज्यादा हो जाता है और इसी वजह से आपको बुखार आता है तो आंसर तो आ गया होगा द टेंथ का सी है लेकिन ये हीमोजॉइन कुछ ही पल के अंदर मुश्किल से एक से दो घंटे के अंदर न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है डिटॉक्सीफाई कर दिया जाता है इसलिए जब तक हीमोजॉइन है तब तक आपको तो पैरोक्सिम नजर आएगा लेकिन जब दो तीन घंटे के अंदर उसे डिटॉक्सीफाई कर देंगे तो पैरोक्सिम गायब हो जाता है इसीलिए हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फीवर की बात नहीं करते हैं फिर जब दोबारा पैरोक्सिम तभी आएगा जब आपकी ब्लड साइकिल यानी अड़तालीस से बहत्तर घंटे के बाद पूरी होगी स्टूडेंट्स हर बार की तरह इस वीडियो में क्वेश्चन रेडी जो आपके लिए है वो इस प्रकार है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंडेमिक डिजीज यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं बताना है कौन सी ऐसी बीमारी है जो एंडेमिक डिजीज है फर्स्ट ऑप्शन निमोनिया सेकेंड ऑप्शन कोल्ड थर्ड ऑप्शन टाइफाइड एंड फोर्थ ऑप्शन डी Give your answer in the comment box and I will wait there for your answer. ये हमने आपको 10 क्वेश्चन कराए कॉमन ह्यूमन डिजीज के बट टॉपिक बड़ा है कई बीमारियां आपको दी गई हैं जिसमें कई बीमारियों का डिस्क्रिप्शन किया गया है जनरल इंट्रोडक्शन भी थोड़ा किया गया है लेकिन एक एक पैराग्राफ में कॉमन कोल्ड रिंग वर्म एस्केरियासिस फाइलेरिया अमीबियासिस या फिर टाइफाइड पढ़ें या कॉमन कोल्ड पढ़ें या प्लाज्मोडियम पढ़ें तो इसलिए डिस्क्रिप्शन थोड़ा ज़्यादा है तो मैं अगला वीडियो भी इसी टॉपिक पर जनरेट करूँगा कॉमन ह्यूमन डिजीज वो हमारा सेकेंड पार्ट होगा और यस मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैप्टर पढ़ते ज़रूर रहें चैप्टर पढ़ेंगे 
तभी जो मैं आपको सेंटेंसेस बोलता हूं उसके साथ को रिलेट कर पाएंगे आप कोई मैजिक मत उम्मीद करिए कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता का कोई शॉर्टकट कहीं नहीं है सिर्फ एक तरह से एक लोगों को मेंटल सेटिस्फैक्शन जरूर मिलता है अदरवाइज सच शॉर्टकट नहीं है आप मेहनत करिए धीरे धीरे आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे और इसका नतीजा भी आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ के टेस्ट में वहाँ की परफॉर्मेंस में आपको धीरे धीरे नजर आएगा एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू